أهلا بكم مجددا أعزائنا طلبة المرحلة الثالثة في كلية الطب جامعة ميسان في سلسلة المحاضرات الإلكترونية لمادة General Pathology Today we'll start with a new chapter which is the Neoplasia uh, Really in this chapter we'll start to illustrate the biology of the neoplasms or the basic biology of neoplasms uh, the molecular basis of neoplastic transformation behavior of the benign and malignant neoplasms, the host response for the neoplasms, and some of the clinical features of the neoplasia. Definition. Neoplasia, what is the meaning of neoplasia? Really, neoplasm is an abnormal mass of the tissue that grows in exceeding manner, means continuing its growth uh, out of the requirement of the normal tissue, and they still do this uh, despite the growth inhibitory orders or growth inhibitory stimuli of, uh, uh, of the body. And they still in this excessive manner of growth even after evoke uh, or even after cessation of the stimuli that cause this or initial proliferation process. The fundamental, for fundamental to the origin of all the neoplasms are the genetic mutation or genetic changes that allow this excessive and unregulated proliferation of the tissue. According to their potentials, neoplasms can be uh, classified into benign, okay, benign neoplasms and malignant neoplasms. Before we start to illustrate the features of benign and the behavior of the benign and what is its difference from the malignant behavior, uh, we want to illustrate some of the components uh, that shared between both benign and malignant tumors. Both benign and malignant tumors are consist of parenchymal cells. These are the transformed cells, the transformed cells. Parenchymal cells means parenchyma of the tumor. This consists of the transformed cells, which being neoplastic, okay? And they start its excessive proliferation. And the second component is the citromal cell. Really, this is our citroma. Citroma of neoplasm, this is a non-neoplastic tissue. It is only support the parenchymal neoplastic cells, okay? or the parenchyma of the tumor uh, and it's a proliferation and it's a proliferation inside the tumor is reactionary only to support the neoplastic growth because the citroma containing a connective tissue sometimes uh, blood vessels lymphatics uh, nerves and so on that support the neoplastic growth only but really they are non-neoplastic component of the tumor Comparison between benign and malignant tumor. Benign tumor are usually surrounded by a fibrous capsule, okay? Most of the benign tumors are surrounded by a fibrous capsule, but not all really, because leomyoma is a benign tumor that originates in the myometrium, mostly in the myometrium, but uh, this tumor, uh, this benign tumor is not usually surrounded by a fibrous capsule, okay? While malignant neoplasm mostly are uh, or have no capsule mostly have no capsule some slowly growing malignant neoplasms also have capsule but can be differentiated from the benign neoplasm by the microcapsular invasion of the malignant tumor cells to the capsule okay microcapsular invasions of the malignant neoplasms in the capsule يعني احنا بالبناين تيومرز uh, دائما او في اغلب الاحيان هي تحتوي على كبسول اوكي كبسول من الفايبروس تيشو بس مو كل البناني تيومر هي كبسوليتد لانه الليومايوما اللي هي موستلي ارايزنج ان ذا مايوماتيريوم في الطبقه العضليه من الـ من الرحم هذه عاده تكون غير محاطه بفايبروس كبسول طبعا لها مكانات اخرى تنشأ بيها مثل الـ مثل الجلد ايضا والانتستن السمول انتستن ولكن هو اغلب الاماكن اللي تنشأ بيها هي الطبقه العضليه اللامعه آه عفوا لل لليوترس 
بينما المالجنت تيومرز هي موستلي نوت كابسوليتد اور ليس نوت كابسول اي هاف نو كابسول بات مو كلها نوت كابسوليتد اكو بيهم تكون سلولي جروينج مالجنت تيومرز هذول يكونون عندهم كبسول ومحاطين بفايبرس كبسول الكبسول اللي تنشا هنا ايضا الها الها منشا اخر بعدين راح نعرف انه شلون هذه الملجنان تيومرز تحيط بها فايبرس كبسولز ولكن هي مو كلها محاطه بفايبر يعني مو كلها عديمه الاحاطه بفايبرس كبسول تمام قسم من عدها محاطه بفايبرس كبسولز وخصوصا السلولي جراوند ملجنانت نيوبلازمز اذا شلون نفرقها على انه هي ملجنانت من البيهيفير من الكابسولر بيهيفير مالتها نشوف اكو مايكرو كابسولر انفيجن يعني الملجنانت سيلز ايضا مسوي انفيجن في داخل الكبسول اللي تحيط الملجنانت تيومر. اجين ذا سكند بوينت البيلان تيومرز موستلي سلولي جروينج بينما الملجنانت تيومرز يوجولي جرو فاست. بيلان تيومرز جرو لوكالي اند بروجكت اوفر ذا افكتد سيرفيس. دائما البناين تيومرز هي بروجكتنج اوفر ذا افكتد سيرفيس تو فورم ا ماس اوكي اوفر ذا افكتد سيرفيس وايل ذا ملجنان نيو بلازمز جرو باي تو مانرز سم اوف ذيم از بروجكت اوفر ذا افكتد سيرفيس اند انذر بورشن از انفيدد انسايد بيكوز ملجنان نيو بلازمز جرو باي انفيجن موستلي باي انفيجن اوكي means malignant neoplasms consist could be of two portions some of them project over the affected surface and other portion invade the underlying normal tissue of the affected organ okay while benign tumor mostly project over the affected surface benign tumor do not metastasize never never while the metastasis occur only And the malignant tumors, metastasis means breakout of some uh, of uh, the malignant tumors from the original mass and goes inside the circulation, either blood or lymphatics, and reach to another site in the body to form a secondary tumor. يعني تروح تنفصل الكتلة من الكتلة الورمية فالمجموعة خلايا تنفصل وتروح مع مجرى الدم. أو مع مجرى اللنف حتى تنزرع في مكان آخر من الجسم وتسوي فد سكندري ماس يعني يعني فد كتلة أخرى في عضو آخر من الجسم وكل كل عضو إلى فد خصوصية لإرسال النقاء المالتي الميتاستاسيز إلى عضو آخر من الجسم أو إلى مجموعة أعضاء أخرى تبعا لخارطة الأوعية الدموية أوكي المرتبطة خمسة well differentiated parenchymal parenchymal cells parenchymal cells as we said both benign and malignant tumors consist mainly of parenchyma وقلنا انه البرنكايما هي consisting of the uh, transformed cells means it's the cells from which the tumor originate despite it's benign or malignant okay في البناين تيومر ان بناين تيومر parenchymal cells is usually well differentiated means resemble to the site of its origin while in malignant tumor while in malignant tumor not usually some malignant tumors some malignant tumors characterized by parenchymal cells or, uh, similar to the site of its origin and some have well differentiated malignant tumors البرانكانال سيلز هي مشابهة تماما للسيلز اوف اتس اوريجين وحتى بالبيهيفير مالتها اوكي واحيانا تكون لا مودريتلي ديفرنشيتد يعني درجة التشابه تو ذا تيشو اوف اتس اوريجين يكون متوسط وليس شديد اوكي واكو بها لا خصوصا اللي هي الفاستلي جروينج ملجن نيوبلازمز هذه تكون اندفرنشيتد اندفرنشيتد يعني تتكون من خلايا احنا ما نعرف الاوريجن مالتها الا اذا قلنا لنا هذه التيومر مثلا سبريتد فروم ذا سايد واحيانا لا نوصل الى سسبيشن انه هذه قد تكون اوريجينيتنج فروم ذا سايد بيكوز ات از هايلي اندفرنشيتد سيلز هذه الهايلي اندفرنشيتد نيوبلازمز نسميها انابلاستيك انابلاستيك مالجنانت تيومرز راح نعرف بعدين شنو معنات انابلاستيك 
Okay, the non tumors, it's amenable for lo uh, to local surgical removal, means it is uh, uh, amenable to uh, local surgical removal, يعني بعد إزالتها جراحيا, خلاص, uh, it is curable, and do not uh, uh, return to uh, grow again. Uh, while, while malignant neoplasms, uh, the surgical interve intervention is uh, not only the therapeutic intervention or the sur surgical intervention is not enough and uh, this tumor is requiring uh, either chemotherapy, radiotherapy or both after surgery. Hemochelature, how can we name the benign tumors? يعني اتفق علماء الباثولوجي والناس المختصين بأنه يطلقون تسميات على الأورام من خلالها نعرف أنه هذا التيومر هو بناين ولا ملجنت بدون الحاجة إلى أنهم نقول هذا بناين تيومر أو ملجنت تيومر. Okay. So benign tumors are designated by attaching suffix oma. Okay. كل البناين تيومرز نسميهم بإضافة المقطع الأخير أوما مثلا السترومال سالز خلي ناخذ الميزنكايمال تيومرز أوكي ميزنكايمال تيومرز مثلا الفايبروما أوف كورس إت إز أبيناين تيومر أوريجيني يعني من تقرا فايبروما يو ويل نو ذيس إز أبيناين تيومر أوريجيني تو فروم ذا فايبروس تيشو أوينغ تو ذا سفكس أوما أند ذا فيرست بورشن أوف The name is fiber. Yes, uh, and chondroma for the tumors that originate from the cartilage, chondrocytes. Okay. Nomenclature of the benign epithelial tumor. These are regarding to the benign tumors of mesenchymal origin. The nomenclature of benign epithelial tumors is more sophisticated. Okay. And classified according to the macroscopic and microscopic pattern by their cell origin or by the, their cell origin. For example, uh, tumors, benign tumors that originate from a glandular structure or those that accept a glandular pattern of growth. يعني إما التيومرز اللي تنشأ من الغدد أو اللي تسوي في التركيب شبه غدي مثل ما بحالة الرينال تيوبيلار سالز أوكي هذول نسميهم أدينوما أدينوما referring to the neoplasm or benign neoplasm of a glandular origin or those tumors that exhibiting a, a glandular pattern of growth like renal tubular cell adenoma أوكي And بالنسبة لل glandular structures خلينا نقول pituitary adenoma. It is pituitary adenoma. This is a glandular portion. أو طلع من عند benign tumor قاعد نسميه على benign adenoma. Okay? Pituitary adenoma means this is a benign tumor of pituitary gland. Also adrenal adenoma, islet cell adenoma, and so on. Okay? The second one is known as the papilloma. What is the meaning of papilloma? This is a benign tumor that showing a finger-like projections or villous projections over the affected surface. Usually, usually these have a fronds, fronds-like. يعني تراكيب بروزات زغابية أو إصبعية تمام over the affected surface. مثل ما تصير بالpapillary عفواً بال بال بلادر بابيلوما for example بلادر بابيلوما yes polyp this is a mass projecting over the affected surface okay mass projecting over the affected surface so uh, uh, macroscopically and microscopically uh, some or, or mostly have a shape of mushroom like structure مثل شكل الفطر المشروم okay means have dome and short stalk Cyst adenoma, from its name, cyst adenoma, means this tumor is benign, owing to the suffix oma, and adeno means it arises from the glandular structure, and cyst, okay, this prefix cyst means it's of cystic dilation, 
Okay, so this is a benign tumor originated from a gland showing a cystic pattern of a growth. Our hollow cystic masses typically they are seen in the ovary. Okay, uh, <coughs> like the cyst adenoma or serous cyst adenoma that arising in the ovary, and so on. But then we stay Okay. Some of the tumor cells may undergo divergent differentiation. What is divergent differentiation? Meaning the cellulites are different. Okay, creating so-called mixed tumors. From its name, mixed tumors means this tumor is of mixed components. Okay, يعني شوية غدة وشوية ميزنكايم وشوية مكزويد وهكذا إذا of different components. So you can recognize or uh, specify the main cellular components or the parenchyma of the tumor تمام as what occur in the mixed tumor of the salivary gland or what we call it the pleomorphic adenoma this tumor this tumor uh, contain multiple types of tissues some of them is glandular in its origin okay or uh, yes, these tumors have obvious epithelial components of glandular origin, dispersed, thr dispersed throughout a fibromyxoid trauma, sometimes harboring islands of cartilage or bone. Okay, and the preferred designation of these neoplasms is a pleomorphic adenoma. Okay, here, here is a microscopic feature for polyp, intestinal polyp. And here is the microscopic appearance of the bladder papilloma. Look at the difference between papilloma and polyp. Papilloma consists of frond-like projections. This is a finger-like, or this is a frond, another frond, this is another frond. Okay? And here is a mass with short stalk projecting over the affected surface. Uh, the, the upper part consists of neoplastic cells. Zin. As so both of them, both of these tumors, of course, uh, uh, this is an adenoma uh, or polyp, and this is a papilloma. Uh, of course, there is a difference in the pattern of growth, but both of them consist of similar component. Here is the citroma of a tumor, and here is the parenchyma of a tumor. This is reactive, non-neoplastic, and here is a neoplastic. Okay? This is the citroma of a tumor in the polyp, and here is the parenchymal cell of origin. Okay, so both of them consist of uh, uh, parenchyma and citroma. Uh, Thank you very much.